este, ese problema también de los tópicos, ¿no? Pero eh, cuando se habla, digo, de televisión basura, creo que no se advierte, o por lo menos no, no, no se advierte pues debidamente, ¿no? Eh, ¿Cuán peligrosa es la televisión basura? Porque la televisión basura equivale a esta fábula ¿no? de, del hombre y el burro. ¿no? Eh, en contacto con el conocimiento y con el saber, ¿no? eh, el burro ya no atina a nada. ¿no? En cambio el hombre, por más que esté pobremente abastecido en materia de saberes, ¿no? en contacto con la basura, asimila mucha basura. Es la capacidad de asimilación que tiene el televidente en términos medio de la basura y el carácter adictivo de esta, eh, eh, todo eso eh, es lo verdaderamente peligroso. Creo que no se da cuenta la gente porque eh, es un proceso no muy lento tampoco, ¿eh? porque la adicción puede ser una adicción bastante rápida. Eh, y lo malo, como otras veces he subrayado, lo malo es que no hay retorno, no hay posibilidad de desembrutecerse o desidiotizarse, no. Si la televisión basura cumplió con su propósito velado o manifiesto de reducir cabezas para tener gente eh, manipulable entonces eh, tratar de salir de esa bajura no sé, es, es, es prácticamente imposible ¿no? es como los caminos digamos de la verdadera y auténtica adicción tanto al alcohol cuanto a las drogas ¿no? son caminos sin retorno cuando han sido verdaderas adicciones ¿no? entonces esta adicción es igualmente un camino sin retorno yo también he hablado, recordarán ustedes citando un proverbio chino hace ya muchos años eh, se publicó ¿no? eh, Guillermo Dañino publicó un proverbiario chino que reunía mil proverbios ¿no? y el proverbiario se titulaba como el primer proverbio ¿no? la abeja diligente y decía la abeja diligente no se detiene a libar de la flor caída traducción la persona juiciosa, inteligente, estudiosa, despierta no se detiene a tener trato con indigentes y cuando digo indigente, lógicamente no me refiero a la persona eh, que no tiene recursos económicos, no me refiero a la persona pobre, no, me refiero a la persona que no tiene vida interior, que no tiene un contenido, ¿no? que, que tiene, digamos, una eh, patente indigencia espiritual. ¿no? Eh, entonces, la televisión basura eh, es este, este contacto con el indigente, en este caso es una indigencia televisada, pues, ¿no? pero es lo mismo. Eso empobrece, eso reduce los intereses. A veces tiene la gente normalmente pocos intereses, o sea, esos pocos que tiene se terminan convirtiendo en un solo interés que se llama televisión comercial basura. Ese es el problema. Insisto, no, no es una cuestión en la cual eh, se está jugando a que yo veo y que me río, no. Si ustedes recuerdan, por lo que ven Televisión Internacional, cómo era la televisión argentina hace solo un decenio y cómo es ahora, no la reconocerían, en absoluto. No, o sea, ahora, digamos, los programas culturales, los programas de reflexión, los programas donde haya pues un Marco Aurelio Emery que este, le está hablando a la cámara una hora, antes lo sabía en... en, en en la Argentina, ah sí, eso sí me consta, puedo dar nombres y puedo dar programas, yo los veía. Ahora no hay uno solo, en cambio hay programas de chisme, de farándula, de la vida íntima, de las coristas, de lo que dicen la vedette y lo que no dicen. ¿no? 
el otro día, un crítico, que nos lo entrevistaron acerca de la televisión argentina, y le dijeron, ¿y usted cree que es televisión basura? Y dijo, no. Y entonces, ¿qué cosa es? Televisión vómito. Dijo, así. Una expresión chocante, ¿no? Pero dijo la verdad, ahora es algo irreconocible. Y se ha encanallado en 10 años. No, no se necesita pues una generación ni dos. En 10 años, quizá en menos, se termina encanallando, envileciendo la televisión de un país. Y repito, es algo sin retorno porque si hay un intento de regulación, oh, a pesar de que muchos pensadores... Eh, eh, han dicho que si no se controla los medios no se puede hablar propiamente de regímenes democráticos ¿no? Topper ha sido uno de los que ha defendido la necesidad de intervenir porque sin esa intervención entonces eh, no puede hablarse de una democracia pero si usted quiere intervenir con una comisión de ética o de buen gusto, o que tenga discernimiento, o que establezca una meritocracia, etc., a veces ah, quiere callar la, la libertad por los suelos y viene toda pues, ¿no? una actuación farsesca eh, en la que nosotros no creemos. ¿no? Pero es así, pues, desgraciadamente. Creo que es un círculo vicioso y no sé si habrá una salida. A ver si alguien tiene una salida por ahí que me la comunique y dialogaremos. Un nuevo corte y ya retornaré.